final for the women's four, we've got Ukraine in lane one, Switzerland two, Great Britain in lane three, Germany four, Austria five, and Denmark in lane six. Pokračujeme čtyřkou bez skormedelníka, juniorek, Ukrajinky v první, Švýcarky ve druhé, Britky ve třetí dráze, Němky ve čtvrté, Rakušanky v páté a závodnice Dánska v šesté dráze. Well, Paul, it looks like a cracking start here for Germany. We can see them out in front, but who's splitting up for second, third and fourth? Well, that's a very good question and quite a controversial one, in fact, because over the first 750, uh, Ukraine in lane one has spent quite a lot of time, at least with its bow side oars, in lane two. Fortunately, they'd edged ahead of Switzerland just in time, so there wasn't a clash, but it was jolly close. Uh, we were really <laughs> holding our breath and just hoping there wasn't going to be a clash of blades in the kind of Oxford and Cambridge push him out of the way style. Anyway, Switzerland has now got its nose in front of uh, Ukraine after the early push from them on lane one. One. Great Britain going well with the leaders, Germany as well. And as we come up to the halfway stage, this field starting to split out quite a lot now with uh, Austria and Denmark, the two red and white lineups closest to the coaches on the shore, furthest from the grandstand, uh, rather off the pace. 1,000 meters gone. Germany leads at the moment. Switzerland in two. Great Britain in three, just ahead of Ukraine. Německá posádka stále vyvodí tomuto finále B na čtyřkách bez kromělníka juniorek. Tady máme pro trošku takový problém. Na už dále se nám přijíždějí lodě Ukrajiny a Švýcarska. Švýcarky se teď dostávají na druhé místo a loď Velké Británie si udržuje třetí místo. To jsou také nejzkušenější posádky Německo a, a Británie. To jsou nejzkušenější posádky, mají tady nejstarší veslařky, ale pozor musíme dát teda pozornit na loď Dánska, ty jsou vůbec nejmladší z celého startovního pole a navíc to jsou bronzové medailistky z letošního mistrovství Evropy. Takže v pořadí máme zatím Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Ukrajina, Aus Rakousko a Dánky zatím na posledním místě. Well, uh, when the uh, founders of the rowing club in Morges in the French-speaking part of uh, Switzerland set up their club in the last century, uh, there was a lot of discussion. Uh, rowers go backwards, but somehow backward rowing club didn't sound quite right. They called it forward rowing club. And uh, certainly the uh, stroke woman from that club uh, driving them on here, uh, Margot Oral, in the stroke seat of the French crew. She's backed up by uh, Lausanne Spore, that well-known club that also attracts a number of FISA members into its rowing ranks. Lucerne and Basel, the other two in that Swiss crew that's now challenging uh, Germany increasingly as we move up to the 1500 meter mark. In between that uh, uh, continental uh, sandwich, Great Britain in uh, third place at the moment, slipping back a little bit. They've got about a canvas overlap on uh, the Swiss in third place, but clear water back behind them to the Austrians who are looking better now, overtaking Ukraine. 1500 meters gone, and in this B final of the junior women's four, Germany leads just ahead of Switzerland. A zhruba od kilometru neustále zrychluje loď Švýcarská, dotahuje se pomalu, ale jistě už je to asi půl lodi na loď Německá, Britky stále na třetím místě, na čtvrtém místě dojíždí jede loď Rakouska a trošku nám odpadají Ukrajinky na dráze číslo jedna, naopak na šestce, kde se předně dostávají ve Slařky Dánska, ještě jednou říkám nejmladší posádka, nejperspektivnější, a která se asi zřejmě připravuje i na příští rok, protože letos se získali bronzové medaile na mistrovství Evropy. Ale to ještě neznamená úspěch na mistrovství světa, kde je konkurence daleko větší. A takže Němky stále vedou na druhém místě z Švýcarky a britská loď na třetím místě. Well, uh, communiques from the German Rowing Federation can be a little cryptic at times, but I hope there'll be a very, 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 very clear message in today's media release. Brilliant row by this four in the B crew. They went out smoothly. They've stayed unruffled all the way down the course, making the most of these conditions. But uh, what have they got left over the last 200, pursued by the Swiss and British Peter O'Hanlon? Good question. Well, they're the joint fastest boat out there on the water with the Swiss, but every other stroke, Germany just pull a little bit further ahead. I think they have a slightly shifting rhythm there. They're up at 37. I think that's what's done it. They've started to wind it in for the finish, as have Switzerland and Great Britain currently riding in third. They're going up to 40 strokes a minute to try and close in that gap. Němky, Švýcarky a Britky zatím první, druhé a také třetí místo na velkoplošné obrazovce. Můžete vidět různé parametry, třeba i rychlost. Němky si teď ale jedou v B finále pro první místo. The Swiss are motoring here. They're closing in on Germany, but I think the position's looking pretty fixed into the last three or four strokes. We see Germany cross the line.
for the win in the B final of the women's four. A length up on Switzerland, who have a length on Great Britain, who in turn have three quarters of a length over Austria in fourth place. Over on the far side, then, we have fifth place coming to cross the line. Denmark ahead of Ukraine for sixth. So that concludes the B final and places 7 through 12 in the championship rankings for the women's four. Juniorská nepárová čtyřka bez kormidelníka a další závod za námi. Němky na první pozici 6,57,10 se ztrátou více než dvě vteřiny Švýcarky. Na třetím místě závodnice Velké Británie. A ještě si počkáme na čtvrtou, pátou a šestou pozici. Rozhodně tyto výsledky uvidíte také na velkoplošné obrazovce. Teď se můžete podívat do tváří Švýcarek, které skončily časem po 7 minut na druhé pozici. Good morning, folks, and welcome again to the 2018 World Rowing Junior Championships. Next race up, then, it's the A final for the women's quadruple skulls. Canada, the Netherlands, Germany, Czech Republic, Switzerland and Great Britain. Párová čtyřka juniorek a další velké finále A. Kanadianky, Nizozemky, ve třetí dráze, Němky, čtvrtá dráha, Josefína Lázničková, Eliška Podrazilová, Anna Šantručková a Michála Pospíšilová, Česká republika. Dráha číslo pět Švýcarky, dráha číslo šest závodnice Velké Británie. Canada over in lane one, making their debut at this top level international event for women's quadruple scales at the World Rowing Junior Championships. They've been training out in Victoria for a couple of weeks. They're now here, having been newly formed with a month's worth of training. Netherlands in lane two, Femke Paulus in the stroke seat, youngest sister of a trio of top-level Dutch athletes, Bente Paulus, her older sister in the under-23s, and Ilse Paulus, the elite-level Dutch athlete. Germany in lane three, the only returning athlete here, Annabelle Bachmann in the three-seat, silver medalist last year in track high. Local favorites, the Czech Republic in lane four, Josefina Lajnitskova in the bow seat. She was the world champion in the women's eights for 2017 and 2016, and an immense performance from the young athlete in the bows. Switzerland in lane five, bronze medalists last year, returning here to try and top the podium. And then completing the field, Great Britain in lane six. Bow pair, Lottie Orr and Phoebe Campbell, fourth place last year in the Track High World Rowing Junior Championship. So just missing out on a medal. I'm sure this new combination here, they'll be eager to try and get up onto the podium. Last few tense moments before we get ourselves underway with this A-final for the women's quads. There's the buzzer. I do love watching quads get underway. The tech technical immaculateness of their blade work is so amazing to witness. It's in the center lane there. Germany go out fastest, 46 strokes a minute. Really, really high rate of striking, trying to build up that boat speed, but it's the Czech Republic who actually make the best of that start. They're at 44 strokes a minute and trying to build out a bit of an early margin. Haven't they gone out quick, Kat? Yeah, they have indeed. This Czech crew, so much experience in this crew. They're just creating a little lead for themselves now over the Swiss crew in these early stages. These two crews, just a canvas ahead of the rest of the field. We're approaching 250 meters. It's an excellent start from the Czech Republic and Switzerland. 
My jsme na 250 a koukáme se asi na náš diamant mezi juniorskými posádkami. Je to párová čtyřka holek, jmenovitě Josefína Lázničková, dvojnásobná mistrině světa na osmi veslici, Ana Šantrůčková, Pospíšilová Michaela z Vajgaru a Podrazilová Eliška z Blesku. Děvčata zatím drží tu první, teď už tedy respektive druhou pozici, protože oni se od startu přetahují s Němkami. Nyní aktuálně Němky o půl metru před našimi děvčaty. Na třetím místě švýcarská posádka, čtvrté veslují nizozemky, páté britky a šesté kanaďanky. Approaching 500 meters and it's the turn of the German quad to show here. They've just taken a fraction of a lead over the Czech crew. So these two crews winning their respective semi-finals. It was the Czech crew that came down the track in the first semi-final. They set a world best time of six minutes and 26 seconds. The German crew came down in the second semi, beating that time by three seconds. So two really fast quads on our hands here at the head of the field. They've got half a length over the third place Swiss crew who in turn has three quarters of a length over Great Britain and the Netherlands who are absolutely level now for fourth and fifth. A little bit of clear water back to Canada, that gutsy crew that we saw win the repechage earlier in the regatta. Tak, závod je nesmírně vyrovnaný. Já bych vám chtěl říct spoustu podrobností k naší posádce, ale strach mi to nedovolí, protože na prvním místě aktuálně Němky vedou zhruba odoutník, to znamená nějaké dva metry. Za nimi těsně Švýcarky, za, našemu, za naší posádkou zhruba o půl lodě. Dále jsou to Nizozemky, Britky a na tom šestém místě Kanaďanky. Já jenom zmíním tu dílčí práci. Celou čtyřku naší završuje nebo trénu, Reprezentační trenér Míla navrátil, jmenovitě děvčata trénuje Josefinu Lázničkovou Navi, Honza navrátil z Čeveka a Praha, Anu Šantrůčkovou z Hamru trénuje Luboš Vondráček, Michalu Pospíšilovou z Jindřichova Hradce trenér celé čtyřky Míla navrátil a Podrazilovou Elišku z Blesku Praha trénuje její otec, to je klan Podrazilů, její bratr také, jeho bratra můžete vidět na dvojce bez kormidelníka mužů. Aktuálně Německo, Česká republika, Švýcarsko, Nizozemsko, Británie a Kanada. Tak holky, pojďte, pojďte do toho. Moving through halfway and Germany continue to lead this race. They've increased the lead now to three quarters of a length over the Czech Republic. This crisp, lively pattern set by Alexandra Fuster in the stroke seat. A great rhythm from her and it's holding off anything the Czechs can throw at them at this stage of the race. They've got three quarters of a length lead. They can see the rest of the field which has got to give them some confidence through this part of the race. So as I'm saying that, they're increasing the lead further now a length over the Czech Republic. They're under real pressure now from the Swiss crew over in lane five. The Swiss crew have reduced that margin to a canvas now sitting in third place but pushing Pushing through the Czech Republic and soon to buy for second place. The Dutch crew well in touch here. They're in fourth, but not by much behind the Swiss crew. Looking back from them, the British crew just a length down, still in touch, but there's a lot of work to do if they want to contend for the medals. My jsme zhruba 750 metrů před cílem. Já jsem stále nervoznější a nervoznější. Moc se omlouvám, jak to komentuji, protože na prvním místě o loďku nám vede sestava Německa. Oni to tempo mají takové agresivní. Naše děvčata se zdá se být zaskočena situací. Já jdu Doufám, že se ještě zmátoří. On jedou velmi pěkně, mají to své slova, jezdí spolu už od jara. To na pohled to vypadá dobře, ale chybí tomu trošičku dynamika. Je potřeba do toho šlápnout, holky. Musíme makat, protože se na nás tlačí z jedné strany loď Švýcarská a z druhé strany loď Nizozemská. Holky, pojďte, pojďte. Británie pátá, šesté místo patří Kanadě. A classy performance from this German quad as we enter the final 500 meters. They've got clear water now over the rest of the field. Really great blade work from this crew and power coming from these athletes. They've got a quarter of a length of clear water over the Swiss crew. The Swiss crew just sneaking ahead of the Czech Republic into second place. The Czechs holding on to third and perhaps the bronze medal position if they continue in this order ahead of the Dutch crew in fourth. Ja, also, uh, wir haben halt schon mit meinem Trainer vorher besprochen unsere ganze Mannschaft, wie wir das Rennen angehen wollen und es war halt so, dass wir am Start wussten, dass wir schnell sind und wir wollten uns über die ganze Strecke hinweg echt viel absetzen, Wasser zwischen den Booten machen, damit wir halt 
ja, am Ende dann noch das gewisse Quäntchen Glück haben, damit die anderen nicht an uns vorbeifahren, weil wir schon aus den vorherigen Läufen halt wussten, dass die Schweiz echt sprintstark ist am Ende. Und ähm, wir haben uns auch echt gut über die Strecke absetzt, hat so Spaß gemacht. Wir haben einen Zehner nach dem anderen gelegt, also einen Sprint nach dem anderen. Wir haben immer die anderen ausgekontert und ja, wir haben uns echt richtig gut da weg schon. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Und dann, also es ist nicht so, dass man dann im Rennen so denkt, ja, kacke, wir verlieren das jetzt, sondern man ist einfach so erschöpft und man kann über Geist mehr nachdenken. Also ich habe das auch erst realisiert, als wir dann am Steg angelegt haben. Aber ja, wir wissen halt, dass die so sprintstark sind am Ende. Und ähm, ja, wir haben ja noch eine Länge geführt dann. Und äh, ich habe einfach nur noch, also ich habe die Kommandos im Gurt gehabt, ich habe einfach nur noch Feuer gerufen und dann war bei uns allen die Lampen aus. Und wir haben einfach unser Bestes gegeben. Sind wir leider in die Boeing-Kette gefahren, aber die Schweizer waren so oder so einfach mega stark und ja, haben uns dann am Ende noch überholt, aber wir haben auch mit denen geredet und das ist einfach Respekt an die, dass man da am Ende noch sowas raushaut und die haben es auch wirklich verdient, also für mich ist jetzt kein verlorenes Rennen, sondern einfach im Rennen geht 2000 Meter und nicht nur 1800 Meter, deswegen einfach richtig gut gemacht von den Schweizern und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Alle Rennen haben von uns einfach nur Spaß gemacht, die ganze WM. Und deswegen, ja, wir sind am Tag davor ja sogar noch Weltbestzeit gefahren und das ist auch so, darauf kann man auch stolz sein, da haben wir uns auch mega gefreut und ja, ich sehe es nicht als verlorenes Rennen. Repräsentantin Nizozemska, tak toto vypadá zatím podle výsledků, které máme k dispozici. Česká republika na čtvrtém místě o pouhých sedm setin vteřiny. So Switzerland took the gold, silver medal Germany, bronze went to the Netherlands, just the tiniest of margins, seven hundredths of a second ahead of the Czech Republic. Great Britain took fifth place, Canada sixth place. That was oh so close across the line for that bronze medal. The Dutch have just found out that they took it there. You can see the delight on their faces. What a tight finish in that A final for the women's quads. The victory ceremony for the 2018 World Rowing Junior Championships Rachitse Women's Quadruple Skulls. Je připraveno vyhlášení vítězů mistrovství světa juniorů ve veslování 2018 v kategorii párová čtyřka juniorek. The medals will be presented by Medaile bude předávat FISA Council member člen Rady Mezinárodní veslařské federace Richard Stadniuk accompanied by a společně s ním former World Rowing Junior Champion Bývalá česká juniorská mistrině světa ve veslování Barbora Vařeková. Winners of the bronze medal. Bronzovou medaili získává The Netherlands. The Netherlands represented by reprezentanti Nizozemska. Susanna Temming. Lisa Bruninks. Fien van Westreinen and Femke Paulis. Winners of the silver medal. Stříbrnou medaili získává Germany. Germany represented by Team Německa. Clara Tila. Annika Steinler. Annabel Bachmann. 
and Alexandra Foster. Winners of the gold medal in 2018 World Rowing Junior Champions. Zlatou medaili získává a juniorským mistrem světa pro rok 2018 se stává Switzerland. Switzerland represented by a reprezentantky Švýcarska. Jana Nussbaumer. Lisa Lercher. Emma Kovacs and Celia Dupre. Ladies and gentlemen, the national anthem of Switzerland. Dámy a pánové, vysletěme společně hymnu Švýcarska. Let's hear it, folks, for our medalists. Váš potlesk patří těm nejlepším z mistrovství světa juniorů. Kinderabteilung, zwei Jahre, 
hat Lennart dafür gesorgt, dass die äh, Grundkenntnisse und äh, gelebt wurden sind und vor allen Dingen auch die Motivation da war. Dass danach kam Philipp und äh, Matthias. Matthias ist nicht da, das kommt mal her. Philipp. Nein, Philipp hat sich besonders um äh, Clara gekümmert, die ganze Zeit über und äh, ganz gut um sie. Und dazu auch herzlichen Dank. Was am Ende dann doch noch so gut jetzt geworden ist. Und ja, am Ende, die Schweizer, muss man einfach sagen, so, die waren einfach schneller. Da haben wir mit gerechnet, aber dass die so stark sind, das kann man einfach nicht wissen. So. Und ja. Ich sehe es auch nicht wie ein Verlust, sondern einfach war ein richtig geiles Rennen und ja, zum Wohl!